ఉగ్రవాదం ఎకనమీ గ్లోబలైజేషన్ ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలపై జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ ఫోకస్ చేసింది సమస్యల పరిష్కారానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు సభ్య దేశాధినేతలు అమెరికా చైనా రష్యా అధ్యక్షులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు ప్రధాని మోడీ ఉగ్రవాదంపై భారత్ పోరును మరోసారి వివరించారు దేశాలన్నీ కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు సమ్మిళిత సుస్థిర ప్రపంచాభివృద్ధికి అన్ని దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం అవసరమన్నారు ప్రధాని మోడీ అందుకోసం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు టెక్నాలజీ ఫలితాలు సామాన్యులకు అందేలా తమ ప్రభుత్వం విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకుందని చెప్పారు డిజిటల్ టెక్నాలజీని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోవడంతో ప్రజలకు లబ్ధి కలిగేందుకు ఇంక్లూజివ్నెస్ ఇండిజినైజేషన్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్రా ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ అవసరమన్నారు कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए अंदाजन 1.3 ट्रिलियन डॉलर की कमी है दूसरी बड़ी चुनौती है विकास और प्रगति को समावेशी सस्टेनेबल बनाना तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि डिजिटलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज सिर्फ हमारे लिए ही नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है विकास तभी सही मायने में विकास है जब वो असमानता घटाए और सशक्तिकरण में योगदान दें आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है अमेरिका तो आर्थिक सांस्कृतिक संबंध मरीत बलपरचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेणु देश मध्य द्वैपाक्षिक व్యూహాత్మక సంబంధాలను కొత్త ఎత్తులకు తీసుకెళ్లాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు జపాన్ లోని ఒసాకాలో జీ ట్వంటీ సదస్సు సందర్భంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తో మోడీ సమావేశమయ్యారు భారత్ అమెరికా సంబంధాలు ఇరాన్ అమెరికా వివాదం భారత్ లో ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ లాంటి అంశాలపై చర్చించారు టెక్నాలజీ రక్షణ భద్రతా రంగాల్లో సంబంధాలను దృఢపరచుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు మోడీ తెలిపారు అమెరికా ఆంక్షలతో ఇరాన్ నుంచి పెట్రోలియం దిగుమతుల్ని ఆపేశామని ట్రంప్ చెప్పారు మోడీ అయితే ఈ మీటింగ్ లో రష్యా నుంచి కొంటున్న ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ప్రస్తావన రాలేదని విదేశాంగ కార్యదర్శి విజయ్ గోఖలే చెప్పారు డేటా ఫ్లో పైన చర్చ జరిగింది the s400 issue was not discussed this there is an issue of time constraint here you were in delhi when uh, this matter was addressed by our external affairs minister in the press conference with uh, secretary of state pompeo so that's where it stands no discussion took place modi taanu manchi snehithulam ayyamani trump chepparu భారత్ అమెరికా మధ్య గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా సత్సంబంధాలు ఉన్నాయన్నారు ఈ మీటింగ్ లో వాణిజ్యంపై మాత్రమే చర్చించినట్టు తెలిపారు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో ఇంధన ధరల్లో స్థిరత్వాన్ని గల్ఫ్ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న భారత సంతతి ప్రజల భద్రతను తాము కోరుకుంటున్నామన్నారు ట్రంప్ india in terms of trade in terms of manufacturing in terms of uh, we will be discussing 5g it's a big subject nowadays manavaliki ugravadame ati pedda muppu ani brics desha adhinetala samavesamlo chepparu modi g20 sidelines lo bhaganga brics kootamiloni brazil russia india china south africa deshala adhinetalu samavesam ayyaru ఉగ్రవాదం పై పోరాడతామని వారికి నిధులను అందకుండా చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఉగ్రవాదంతో దేశాల ఆర్థిక అభివృద్ధి సామాజిక స్థిరత్వం పై ప్రభావం పడుతోందన్నారు మోడీ డబ్ల్యూటీఓను మరింత బలోపేతం చేయడం రక్షణాత్మక వాణిజ్య విధానాలను వ్యతిరేకించడం అందరికీ ఇంధన భద్రత కల్పించాలని చెప్పారు మోడీ అగ్రణి बहुत ही महत्वपूर्ण है इनमें काउंटर टेररिज्म इंटरनेशनल हॉटस्पॉट इश्यूज रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म क्लाइमेट चेंज तथा आर के तहत सहयोग को आगे बढ़ाना शामिल है अंत मुझे ट्रंप जपान प्रधान चिंजो अबेल तो त्रैपाक्षिक सवेश मोदी ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంతంలో స్వేచ్ఛగా ఓడల రవాణా శాంతి స్థాపన కోసం తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చ జరిగింది తర్వాత రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ లతోనూ త్రైపాక్షిక సమావేశంలో పాల్గొన్నారు మోడీ వాతావరణ మార్పులు ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చర్యలు లాంటి అంశాలపై మీటింగ్ లో చర్చ జరిగింది
జీ ట్వంటీ సదస్సు సైడ్ లైన్స్ లో దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు మూన్ జే ఇన్ జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఎంజెలా మార్కెల్ సౌదీ యువరాజు మొహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ లతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు మోడీ తర్వాత జీ ట్వంటీ దేశాలకు జపాన్ ప్రధాని షింజో అబే ఇచ్చిన విందులో పాల్గొన్నారు అధినేతలంతా ఫోటో సెషన్ లో ఫోజ్ ఇచ్చారు అమెరికా ఎన్నికల్లో రష్యా జోక్యంపై మీడియా ప్రశ్నలతో ట్రంప్ ఇబ్బంది పడ్డారు దీంతో ట్రంప్ పుతిన్ వైపు వేలు చూపిస్తూ వచ్చే ఎన్నికల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు అన్నారు దీంతో పుతిన్ సహా మీడియా ప్రతినిధులంతా గొల్లుమన్నారు